Ah, Ai, tá acabando, aí fica tudo acelerado, coração acelerado, palpitações. Será que você sofre de arritmia cardíaca e de repente não sabe o que fazer? A cardiologista da Santa Casa de São José dos Campos, Érica Olivier, responde para você, mas a Sol tem um toque que pode mudar a sua vida. Acelera a vida aí, gente. O coração não pode acelerar, mas acelera a vida. Vamos mexer. Presta atenção nesse recado que eu tenho da Uniplan, que acaba de chegar na nossa região. A Uniplan é um centro universitário credenciado pelo MEC, parte do Grupo Objetivo, um dos maiores grupos educacionais do Brasil. E na Uniplan você tem aulas diárias com professores qualificados, numa estrutura completa, conta com a melhor relação custo benefício do mercado, é seu bolso que está sendo preservado. Mensalidade de apenas R$ 199,00, não tem pegadinha não. Você paga apenas R$ 199,00 do começo ao fim, assiste às aulas, às aulas diárias, termina sua formação superior sem dívidas, prontíssimo aí para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Além disso, a inscrição para o vestibular da Uniplan é de graça, de graça. Para maiores informações sobre os horários e cursos, ligue agora mesmo para 0800-725-0045 ou você pode acessar o site, que é super fácil o endereço. Aqui você pode pode.com.br. Se preferir, vá até uma de nossas unidades. Em Guaratinguetá, fica no Colégio Objetivo, na Avenida Juscelino Kubitschek, 957. Já em Taubaté, no Jardim das Nações, na Rua Benjamin Costan, número 79. Gente, venha para o Uniplan, porque aqui você pode. É muito fácil, Luquinha. O que, que você paga R$ 199 reais hoje de escola? Aqui no Brasil, De nada. faculdade? Nenhuma. Só na né, Uniplan. Gente, só é. na Uniplan mesmo. Que bacana essa oportunidade. Terezinha, de São José dos Campos está na linha. Alô, Terezinha. Alô, boa tarde. Boa tarde, querida. Qual que é a sua pergunta? Oi, linda. Oi. Qual que é a pergunta, querida? Então, eu tenho uma filhinha de 31 anos. Eu cuido dela desde que nasceu. Ela tem problema de ataque filético. Ela é uma criança especial. Eu Sim. cuido dela direitinha, tem acompanhamento de médico, tem fisioterapia, tem tudo. Só que eu queria fazer uma pergunta. Se esse ataque que está nela, pode ser do coração também? Pode mexer com o coraçãozinho dela? Você está falando do ataque epilético, né? É, eu queria saber se esse aí já vem da arritmia, pode ser alguma coisa. Que meu pai morreu disso, minha irmã morreu disso. A chegou a falecer ontem disso. Ok, minha linda. É uma orientação, tá? É, porque a gente não pode afirmar sem a doutora tem os exames aí. É. Mas uma orientação, doutora. A epilepsia, ela é uma doença diagnosticada pelos neurologistas, né? E as convulsões, elas podem ser em decorrências de uma síncope. Quando a pessoa perde a consciência por um motivo cardiovascular, pode ter convulsão associado, sim. É importante fazer essa diferenciação. Agora, se já existe o diagnóstico de epilepsia, dificilmente vai ser também por uma arritmia. Uhum. Mas eu acho que uma investigação cardiológica não seria nenhum excesso nesse caso, já que você tem dúvida e tem pessoas na família, pelo que eu entendi, sim. com histórico de morte súbita. É. Né? Então vale a pena, sim, uma investigação com cardiologista. Investigar é sempre bom, né, Luquinha? Agora eu quero saber, eu vou comer ouro agora, é? Pois é, Solange, a curiosidade de hoje, ela faz bem para quem gosta de comer, mas também faz mal para o bolso. Então, não quero não. Bora ficar por dentro da curiosidade do dia de hoje. Porque não tem mais o que inventar não mesmo, tem. né, Solange? Um não restaurante tem. na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, decidiu criar uma versão do tradicional donut coberta com ouro de 24 quilates. Gente! A guloseima vendida pelo restaurante Manila Social Club, localizada aí no bairro do Brooklyn, custa 100 dólares, Solange. 400 e pouco reais. Ô, gente, vai sair tudo, se é que vocês me entendem, entendeu? E vai pro privado. E vai pra privado. E vai embora. Você ah, vai não. jogar, tchum, vai ter assim. <risos> Daqui a pouco vão estar tá roubando seu cocô, porque tem ouro. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta, aquela que ficou no começo do programa. Obesidade é um fator de risco? É um fator de risco. É um fator de risco para doença coronária, é um fator de risco para apneia obstrutiva do sono, que hoje tem sido uma condição que a gente tem investigado bastante, porque a apneia obstrutiva, ela precisa dispõe ao diabetes, à fibrilação atrial, a outros tipos de arritmia. Então, a obesidade hoje ela é um problema sério de saúde. Agora, só para a gente encerrar, a gente só tem um minutinho, doutora. Quais os, como é que a gente sabe que a gente tem arritmia? Quais os exames que são utilizados para isso? É, hoje, tem é, se feito muitos exames de forma exagerada. Eu acho que tudo começa com a história clínica, porque às vezes a gente faz um exame que detecta um problema e não necessariamente a gente sente aquilo que está naquele 
naquele exame. Uhum. Então, precisa haver uma correlação entre o que está no exame e aquilo que a pessoa sente. Acho Entendi. que isso é o importante. Então, uma consulta com um especialista pode esclarecer e direcionar para aqueles exames que realmente são necessários. Ok. Doutora Érica, a gente amou a sua participação. Uhum. A senhora é muito simpática, Ai, muito é. querida. Queremos muitas vezes aqui de volta. E tem beijo para mandar pessoal de casa. Ah, tem beijo. <risos> Eu queria agradecer também a vocês Obrigada. pelo convite. E eu queria mandar um beijo enorme para o Gabriel, meu filho, que está me assistindo, para o Otávio, meu sobrinho, que está em casa, que estão curtindo as séries. Ai, que delícia. Beijão para vocês. Beijo para a senhora também. A gente Obrigada. espera muitas vezes. Aí, Verde, só começou, hein? Pois é. Obrigado, viu, doutora. Obrigada. Foi muito bacana. Beijo forte para vocês. Grande abraço. Amanhã o assunto é sério sobre dívidas e também sobre juros abusivos e impostos, né, Solange? É brincadeira. Começou o ano, já vem com a facada, né? A gente vai tentar te ajudar. Fiquem com Deus. Bora fazer compra com a com o Vale Shop, aquele nosso acordo diário. Vai viver, faz bem pro coração ser feliz, viu? Esquece da opinião dos outros. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Face